നാവിൽ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇന്ന് നാം ചിന്തിക്കുക പ്രഭാഷകന്റെ പുസ്തകം അൻപത്തി ഒന്നാം അധ്യായം നാലാമത്തെ വചനം പ്രഭാഷകൻ അൻപത്തി ഒന്നിന്റെ നാലിൽ ഞാൻ കൊളുത്താതെ എനിക്ക് ചുറ്റും എരിഞ്ഞ അഗ്നിയിൽ നിന്ന് അവിടുന്ന് എന്നെ രക്ഷിച്ചു ഒരു വിശ്വാസ പ്രഖ്യാപനം പ്രഭാഷകൻ നടത്തുന്നതാണ് നാം ഇവിടെ കേൾക്കുക ഞാൻ കൊളുത്താതെ എനിക്ക് ചുറ്റും എരിഞ്ഞ അഗ്നിയിൽ നിന്ന് അവിടുന്ന് എന്നെ രക്ഷിച്ചു എൻ്റെ ജീവിതത്തിലും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലും ഒക്കെ നമ്മൾ കൊളുത്താതെ എരിയുന്ന കുറെ അധികം അഗ്നികളുണ്ട് ആ അഗ്നിയുടെ വലയത്തിൽ നിന്ന് എന്നെയും നിങ്ങളെയും രക്ഷിക്കാൻ ശക്തിയുള്ള ഒരു കർത്താവിനെ ഏറ്റുപറയുകയാണ് പ്രഭാഷകൻ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ മണിക്കൂറിൽ കൊളുത്താതെ എരിയപ്പെട്ട ചില അഗ്നിയിൽ ഞാനും നിങ്ങളുമൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് കർത്താവ് പഠിപ്പിക്കുക വിശുദ്ധ പൗലോസ് ലിഹാരുടെ ജീവിതത്തിലൂടെയാണ് വിശുദ്ധ പൗലോസ് ലിഹാരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇരുപത്തി ആറ് ഇരുപത്തി ഏഴ് ഇരുപത്തി എട്ട് അധ്യായങ്ങൾ അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനം ഇരുപത്താറ് ഇരുപത്തേഴ് ഇരുപത്തിയെട്ട് വിശുദ്ധ പൗലോസിന്റെ ജീവിതത്തിലെ മൂന്ന് വലിയ സംഭവങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കാണുക ഇരുപത്തി ആറാം അധ്യായത്തിൽ ന്യായവാദം നടത്തുന്ന വാഗ്വാദങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ചോദ്യശരങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ നിന്നുകൊടുക്കുന്ന ഒരു പൗലോസ് ഇരുപത്തി ഏഴാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ കപ്പൽ യാത്രയിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാതെ കടന്നു വരുന്ന അപ്രതീക്ഷിതമായ ഒരു കൊടുങ്കാറ്റ് ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ വാഗ്വാദങ്ങളെയും കൊടുങ്കാറ്റുകളെയും അവഗണിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അതിജീവിച്ച് കടന്നു പോകുന്ന പൗലോസിന്റെ കൈകളിൽ ചുറ്റിപ്പിണയുന്ന ഒരു പാമ്പ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും വിശുദ്ധ പൗലോസ് ലിഹാരുടെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വരുമ്പോൾ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഈ മൂന്ന് കാര്യത്തിലും പൗലോസ് ലിഹ കൊളുത്തിയ തീയല്ല അദ്ദേഹത്തെ വിഴുങ്ങാൻ നിന്നത് അപ്രത്യക്ഷിതമായി കടന്നു വന്ന ചില അഗ്നിയുടെ നടുവിലാണ് പൗലോസ് ലിഹ എങ്കിൽ ഈ അഗ്നിയുടെ നടുവിൽ നിന്ന് ഈ തീക്കനിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് അദ്ദേഹം എങ്ങനെ വന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ആ പ്രത്യേകതയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ മത്താരുടെ സുവിശേഷം പതിനേഴാമത്തെ അധ്യായം പതിനേഴാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ യേശുവിൻ്റെ രൂപാന്തരീകരണം നാം കാണും ആ രൂപാന്തരീകരണത്തിൽ ഈശോ തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർ പത്രോസ് യാക്കോബ് യോഹന്നാൻ എന്നിവരെ മാത്രം കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ഒരു ഉയർന്ന മലയിലേക്ക് പോയി അവൻ അവരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് രൂപാന്തരപ്പെട്ടു നാം വായിച്ചിട്ടുള്ള വചനഭാഗം കേട്ടിട്ടുള്ള വചനഭാഗം വസ്ത്രം ധവളമായി മോശി മേലിയായി അവനോട് സംസാരിച്ചു അപ്പോൾ ഈ തീവ്രതയുടെ ആ അതിപ്രസരണത്തിൽ പത്രോസ് പറഞ്ഞു കർത്താവെ നമ്മൾ ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് മൂന്ന് കൂടാരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം ഒന്ന് നിനക്ക് ഒന്ന് മോശയ്ക്ക് ഒന്ന് ഏലിയായിക്ക് തങ്ങളെ തന്നെ മറന്ന് കൂടാരം നിർമ്മിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സ്വയം മറന്നു നിൽക്കുന്ന പത്രോസിനെ നാം ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട് കർത്താവിനെ കുറിച്ചുള്ള സ്വർഗത്തിൻ്റെ പ്രതിവാദനങ്ങളും ഒക്കെ അവർ കേട്ടു ഇതിനെല്ലാം ശേഷം ഭയവിഹുലരായി അവർ കമിഴ്ന്ന് വീണ് വീണ് കിടക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് പതിനേഴാം അധ്യായം എട്ടാമത്തെ വചനത്തിൽ ഒരു വചനം എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവർ കണ്ണുകൾ ഉയർത്തി നോക്കിയപ്പോൾ യേശുവിനെ അല്ലാതെ മറ്റാരെയും കണ്ടില്ല വചനം അതാണ് പതിനേഴാം അധ്യായത്തിൻ്റെ എട്ടാമത്തെ വചനത്തിൽ പറയുകയാണ് കമിഴ്ന്ന് വീണ് കിടക്കുകയാണ് ശിഷ്യന്മാർ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല വലിയ മഹത്വത്തിൻ്റെ പ്രഭയിൽ ഭയവിഹുലരായി അവർ കമിഴ്ന്ന് വീണുകയാണ് യേശുവിൻ്റെ കൂടെ മലയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഒരിക്കൽ പോലും അവർ പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടില്ല ഇങ്ങനെയൊരു അനുഭവം അവരല്ല ആ മഹത്വത്തിന് ഉത്തരവാദികളും ആ സാക്ഷ്യം കാണാൻ സ്വർഗം അനുവദിച്ചു എന്നാൽ ഈ സാക്ഷ്യം കണ്ട് പാവപ്പെട്ട ശിഷ്യര് കമിഴ്ന്ന് വീണ് വീണ് കിടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവരോട് യേശു പറഞ്ഞു എഴുന്നേൽക്കുവിൻ എഴുന്നേറ്റപ്പോൾ അവർ ഒരാളെ കണ്ടുള്ളൂ യേശുവിനെ മാത്രം യേശുവിനെ മാത്രം കണ്ട ശിഷ്യരുടെ ജീവിതം 
എവിടെ എത്തി നിൽക്കുന്നുവെന്ന് നമുക്കെല്ലാവർക്കും സഭാചരിത്രം പഠിപ്പിക്കും പഠിക്കുമ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും അങ്ങനെയെങ്കിൽ പൗലോ സ്ലീഹയുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നാം തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ പൗലോ സ്ലീഹയുടെ ജീവിതം യേശുവിനെ കണ്ട ഒരു ദിവസമുണ്ട് അപ്പസോല പ്രവർത്തനം ഒൻപതാമത്തെ അധ്യായത്തിലാണ് ദമാസ്കസിലേക്കുള്ള യാത്രാമത്തിയെ കുതിരപ്പുറത്തു നിന്ന് താഴേക്ക് വീഴുന്ന ഒരു പൗലോസ് ഒരു സാവൂൾ സാവൂൾ അപ്പോൾ ചേഞ്ച് ആവുകയാണ് പൗലോസായി അപ്പോ കുതിരപ്പുറത്തു നിന്ന് താഴേക്ക് വീണ പൗലോസ് തൻ്റെ ജീവിതം ആരംഭിച്ചിട്ട് എത്തി നിൽക്കുന്നത് കുരിശോളമാണ് പിന്നെ അവൻ കണ്ണു തുറക്കുമ്പോൾ കാണുന്നതും ചെവി തുറന്ന് കേൾക്കുന്നതും ഒറ്റൊരാളുടെ സ്വരം മാത്രമേ ഉള്ളൂ യേശുവിൻ്റെ സ്വരം സാവൂൾ സാവൂൾ നീ എന്തിന് എന്നെ പീഡിപ്പിക്കുന്നു നമ്മൾക്ക് എപ്പോഴും വായിച്ച് ധ്യാനിച്ചിട്ടുള്ള വചനഭാഗമാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അതുവരെയുള്ള പ്രൗഢിയോ മഹത്വമോ ആരവങ്ങളോ സഹായകസ്ഥങ്ങളുടെ സ്വരങ്ങളോ ഒന്നും കാണാൻ പറ്റാതെ ഒന്നും കേൾക്കാൻ പറ്റാതെ ഒറ്റ സ്വരം ചെവികളിൽ ആഞ്ഞു പതിച്ചു യേശുവിൻ്റെ സ്വരം ആ യേശുവിൻ്റെ സ്വരം കേട്ട ആ നിമിഷം മുതൽ അപ്പസോല പ്രവർത്തനം ഇരുപത്തെട്ടാം അധ്യായം വരെ എത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ പൗലോസിൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ കൺമുമ്പിൽ യേശു മാത്രം അവനെ നയിച്ചു ഒറ്റയൊരു അനുഭവം യേശുവിനെ നോക്കി യാത്ര ചെയ്യാൻ കുരിശോളം എത്താൻ പൗലോസിനെ സ്വർഗം സഹായിച്ചെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവജനമേ പൗലോസ് ലീഹായെ പോലെ എന്നോടും നിങ്ങളോടും കർത്താവ് പറയുകയാ എത്രയോ തവണ ആരിലൂടെ എവിടെയെല്ലാം വെച്ച് യേശുവിൻ്റെ സ്വരം നാം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നിട്ടും വീണ്ടും ഡമാസ്കസിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്ന ഒരു ജീവിതമുണ്ട് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും പരിവർത്തനം തയ്യാറാകുമ്പോൾ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ഒരാളെ കാണാൻ പറ്റൂ അത് യേശുവിനെയാ ആ യേശുവിനെ കണ്ടു വേണം ഞാനും നിങ്ങളും യാത്ര ചെയ്യാൻ അങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന പൗലോസിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ യേശുവിൻ്റെ സ്വരം കേട്ട് യാത്ര ചെയ്യുന്ന പൗലോസിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇരുപത്താറാം അധ്യായത്തിൽ ഒന്നാമത്തെ പ്രതിസന്ധി കടന്നു വരുന്നതാണ് നാം കാണുന്നത് ന്യായവാദത്തിന് വേണ്ടി അഗ്രിപ്പ രാജാവിൻ്റെ ചോത്തിശരങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ നിന്നു കൊടുക്കുന്ന ഒരു പൗലോസ് മനം പതറുന്നില്ല കൈകളിൽ ചങ്ങലകൾ ബന്ധിക്കപ്പെട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ വാഗ്വാദത്തിനൊരു അവസരം അവൻ്റെ മുമ്പിലേക്ക് വയ്ക്കുകയാണ് അവിടെ യേശുവിനെ കുറിച്ച് സധൈര്യം പറഞ്ഞു വയ്ക്കുകയാണ് തൻ്റെ ജീവിതം യേശുവിനെ മാത്രം നോക്കിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ച് മാനസാന്തര കഥ ഇരുപത്താറാം അധ്യായത്തിൽ പന്ത്രണ്ട് മുതൽ അദ്ദേഹം വിവരിച്ചു കൊടുത്തു വിവരിച്ചു കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ വചനത്തെ നമ്മൾ കാണും അവൻ ഇങ്ങനെ ന്യായവാദം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഫേസ്തൂസ് ഉച്ചത്തിൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു പൗലോസ് നിനക്ക് ഭ്രാന്താണ് നിന്റെ വലിയ വിജ്ഞാനം നിന്നെ ഭ്രാന്തനാക്കുന്നു പൗലോസ് പറഞ്ഞു അഭിവന്ദനായ ഫേസ്തൂസ് ഞാൻ ഭ്രാന്തനല്ല സുബോധത്തോടെ സത്യം പറയുകയാണ് രാജാവിന് ഇക്കാര്യങ്ങൾ നന്നായി അറിയാം ഞാൻ അവനോട് തുറന്നു പറയുകയാണ് വീലൊന്നു പോലും അവൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽ പെടാതിരുന്നിട്ടില്ലെന്ന് എനിക്ക് ബോധ്യമുണ്ട് എന്നിട്ട് അവൻ അഗ്രിപ്പ രാജാവിനോട് നീ പ്രവാചകന്മാൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അഗ്രിപ്പ രാജാവ് ചോദിക്കും അപ്പോൾ അഗ്രിപ്പ പൗലോസിനോട് പറഞ്ഞു എളുപ്പത്തിൽ എന്നെ ക്രിസ്ത്യാനിയാക്കാമെന്നാണോ എന്ന് അപ്പോൾ പൗലോസ് പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് എളുപ്പത്തിലോ അല്ലാതെയോ നീ മാത്രമല്ല ഇന്ന് എൻ്റെ ഈ വാക്ക് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും എൻ്റെ ചങ്ങലയുടെ കാര്യത്തിലൊഴികെ എല്ലാത്തിലും എന്നെ പോലെ ആകണമെന്നാണ് ഞാൻ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ വചനം നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോൾ പൗലോ സ്നേഹ കൺമുമ്പിൽ കണ്ടത് ഒറ്റയൊരാളെ മാത്രം ഇവൻ്റെ മുമ്പിൽ അവൻ തടവിലാണ് തടവിലാക്കപ്പെട്ട് നിൽക്കുകയാണ് കൈകളിലും കാലുകളിലും ചങ്ങലയാണ് അവൻ്റെ ജീവിതം തകർന്നെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് അവൻ ചെന്ന് ഇട്ടു കൊടുത്തതല്ലല്ലോ ഈ ചങ്ങലയ്ക്ക് മുമ്പിൽ അവനെ യേശു വിളിച്ചു കൊണ്ടു പോകുന്ന വഴിയാത്രകളിൽ ചങ്ങലകൾ കൈകളിൽ പതിക്കപ്പെട്ടു കാലുകളിൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടു പക്ഷേ അവൻ പതറാതെ നിന്ന് യേശുവിന് വേണ്ടി ന്യായം വാദിക്കുന്ന ഒരു പൗലോസിനെ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം പഠിപ്പിച്ചു വയ്ക്കുമ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവജനമേ ക്രിസ്ത്യാനി എന്ന ലേബലിൽ ഞാനും നിങ്ങളും യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും ജീവിതത്തിൽ പ്രതിസന്ധികൾ ഏറെ വരും ഇനി ഒരു പക്ഷെ വരാൻ ഏറെ ഇരിക്കുന്നു ആ സമയത്ത് ചങ്ങലകൾ കാലുവിലങ്ങളിലും കൈകളിലുമായി വന്ന് പതിക്കുമ്പോൾ ഞാനും നിങ്ങളും ഈ വാഗ്വാദങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ പതറരുത് പതറാതെ പൗലോസിനെ പോലെ യേശുവിനെ മുന്നിൽ കാണാൻ പറ്റണമെങ്കിൽ ഇന്ന് നിനക്ക് ജീവനുള്ള ഈ നാളുകളിൽ യേശുവിൻ്റെ
യാത്ര ചെയ്യാൻ കൃപയൊന്ന് ചോദിക്കണം വാഗ്വാദങ്ങൾ ഏറെയേറെ വരുമ്പോൾ ചോദ്യശരങ്ങൾ ആഞ്ഞാഞ്ഞു പതിക്കുമ്പോൾ ചെയ്യാത്ത തെറ്റിന് നിന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ നീ പതറിപ്പോകില്ല ആ സമയങ്ങളിൽ യേശുവിനെ മാത്രം മുന്നിൽ കണ്ടാൽ നീ പതറില്ല നീ ഭയപ്പെടില്ല പൗലോസന്റെ ജീവിതം അതാണ് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുക പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പൗലോസന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ പ്രതിസന്ധി കടന്ന് അവൻ റോമയിലേക്ക് വിചാരണയ്ക്ക് ഉപരി വിചാരണയ്ക്ക് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഒരു കപ്പൽ യാത്ര ചങ്ങലകൾ കൈകളിലും കാലുകളിലും ഉണ്ടെങ്കിലും അവൻ അവിടെ നിന്ന് ചോദ്യചരങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് റോമയിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്തൊരു കൊടുങ്കാറ്റ് അവൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ആഞ്ഞടിക്കുകയാണ് ആകസ്മികമായ കൊടുങ്കാറ്റ് തൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ആഞ്ഞടിക്കുമ്പോൾ വേദനകളുടെ നടുവിലൂടെ ഒഴുകി നീങ്ങുന്ന ഒരു പൗലോസനെ നമ്മൾ കാണും കാറ്റാഞ്ഞടിച്ചു എല്ലാ ചരക്ക് സാധനങ്ങളും കടലിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞു ഇനി മുന്നോട്ട് ജീവിക്കണമെങ്കിൽ ഭക്ഷണമില്ല അപ്പോൾ കപ്പലിലെ നായകന്മാർ ചങ്ങല തോണിയെടുത്ത് താഴേക്ക് ചാടി രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ പൗലോസ് അവരെ പിടിച്ചു നിർത്തുകയ അതിനെ പിടിച്ചു നിർത്തുമ്പോൾ വീണ്ടും കൊടും കാറ്റ് ആഞ്ഞടിക്കുന്നു ആഞ്ഞടിച്ച് കപ്പൽ തകരുന്ന ഒരു സമയം കപ്പൽ തകർന്നു കഴിയുമ്പോൾ അവൻ കടലിലൂടെ ഒഴുകി നടക്കുക പൗലോസ് രേഖ പറയുകയാണ് ഇരുപത്തേഴാം അധ്യായം ഇരുപത്തൊന്നാമത്തെ വചനം പല ദിവസങ്ങൾ ഭക്ഷണമില്ലാതെ കഴിയേണ്ടി വന്നു ജനങ്ങളെ നിങ്ങൾ എൻ്റെ വാക്ക് കേൾക്കേണ്ടതായിരുന്നു എങ്കിൽ ഈ നാശങ്ങളൊന്നും സംഭവിക്കില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ട് ഇരുപത്തി ഏഴാമത്തെ വചനത്തിൽ അദ്ദേഹം തൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ കഥ എഴുതി വെക്കുന്നുണ്ട് പതിനാലാമത്തെ രാത്രി അദ്രിയ കടലിലൂടെ ഞങ്ങൾ ഒഴുകി നീങ്ങുകയാണ് വേദനകളുടെ നടുവിലൂടെ ഒഴുകി ഒഴുകി നീങ്ങുന്ന ഒരു ജീവിതം ഏകദേശം അർത്ഥരാത്രി ആയതോടുകൂടി തങ്ങൾ കരയെ സമീപിക്കുകയാണെന്ന് നാവികർക്ക് തോന്നി അവർ ആഴം അളന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ ഇരുപത് ആൾ താഴ്ചയുണ്ടെന്ന് കണ്ടു കുറച്ചുകൂടി മുന്നോട്ട് പോയപ്പോൾ വീണ്ടും അളന്ന് നോക്കി അപ്പോൾ പതിനഞ്ച് അങ്ങനെ അവർ വീണ്ടും അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ പൗലോസ് അവരുടെ മുമ്പിൽ ഇടപെട്ട് നിന്ന് അവരെ എല്ലാവരെയും സുരക്ഷിതരായി കരയിൽ എത്തിക്കുന്നതാണ് നാൽപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ വചനത്തിൽ നാം കാണുക പൗലോസിനെ രക്ഷിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ച അതാധിപൻ ആ ഉദ്യമത്തിന് അവരെ തടഞ്ഞു നീന്തൽ വശമുള്ളവരെല്ലാം ആദ്യം കപ്പൽ നിന്ന് ചാടിയും മറ്റുള്ളവർ പലതുകളിലോ കപ്പലിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങളിലോ പിടിച്ച് നീന്തി കരപറ്റാൻ അവർ ആജ്ഞാപിച്ചു അങ്ങനെ എല്ലാവരും സുരക്ഷിതരായി കരയിലെത്തി ഈ കൊടുങ്കാറ്റ് ആരും ക്ഷണിച്ചു വരുത്തിയതല്ല അതും അവൻ ക്ഷണിക്കാതെ കടന്നു വന്ന ഒരു അഗ്നിയാ ഞാൻ കൊളുത്താതെ എനിക്ക് ചുറ്റും വരുന്ന അഗ്നിയിൽ നിന്ന് അവിടെ നിന്ന് എന്നെ രക്ഷിച്ചു ശാന്തനായി നിന്ന് രാത്രി കാലങ്ങളിൽ കർത്താവിൻ്റെ പക്കലേക്ക് കണ്ണുകൾ ഉയർത്തിയ കപ്പലിൻ്റെ നടുവിൽ നടുക്കടലിൽ കപ്പലിൽ നിന്ന് സ്വർഗത്തിലേക്ക് കണ്ണുകൾ ഉയർത്തിയ പൗലോസിനെ സ്വർഗം പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതാണ് ഇരുപത്തിയേഴിൻ്റെ ഇരുപത്തിനാല് പൗലോസ് നീ ഭയപ്പെടേണ്ട സീസറിൻ്റെ മുമ്പിൽ നീ നിൽക്കുക തന്നെ ചെയ്യും നിന്നോടൊപ്പം യാത്ര ചെയ്യുന്നവരെയും ദൈവം നിനക്ക് വിട്ടു തന്നിരിക്കുന്നു അതിനാൽ നിങ്ങൾ ധൈര്യമായിരിക്കുവിൻ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും ജീവിതത്തിൽ കൊളുത്താതിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് അഗ്നികളുണ്ട് തീർത്താലും തീർത്താലും അണയ്ക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലും അണയാത്ത അഗ്നികൾ ഏറെയുണ്ട് പൗലോസ് ലീഹായെ പോലെ ഞാനും നിങ്ങളുമൊക്കെ നടുക്കടലിൽ നീന്തി തുടിക്കേണ്ടി വരും അപ്പോഴും കർത്താവിലേക്ക് കണ്ണുകൾ ഉയർത്താൻ പറ്റണം പൗലോസ് ലീഹയുടെ ജീവിതത്തിൽ യേശുവെന്നല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമില്ല ഇരുപത്താറ് ഇരുപത്തേഴ് ഇരുപത്തെട്ട് വചനങ്ങളിൽ കൂടെ നിൽക്കാൻ ആരുമില്ലാതെ യേശുവിനെ മാത്രം മുന്നിൽ കാണുകയാണ് പൗലീസ് ലീഗ ഗലാത്തീർക്കെഴുതി ലേഖനം രണ്ടാമത്തെ ആയി ഇരുപതാമത്തെ വചനത്തിൽ പറയും ഞാൻ ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ ക്രൂശിതരായിരിക്കുന്നു ഇനിമേൽ ഞാനല്ല ക്രിസ്തുവിനെ ജീ എന്നെ ജീവിക്കുന്നു ഫിലിപ്പ്യർ മൂന്നിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് വചനം പറയും എൻ്റെ പിമ്പിലുള്ളി വിസ്മരിച്ച് മുമ്പിലുള്ളിവ ലക്ഷ്യമാക്കി ഞാൻ മുന്നേറുന്നു എന്തെന്നാൽ യേശു ക്രിസ്തു എന്നെ സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ യേശുവിൽ ജീവിക്കാൻ യേശുവിനെ മുന്നിൽ കാണാൻ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും പറ്റിയാൽ എത്ര വലിയ വാഗ്വാദങ്ങളും ചോദ്യശരങ്ങളും കൊടുങ്കാറ്റുകളും കുടുംബം തകരുന്ന അവസ്ഥകളും കപ്പൽ നാശങ്ങളും ഇരിപ്പിടങ്ങളില്ലാതായാലും താമസിക്കാൻ ഇടമില്ലാതായാലും ഞാൻ നിങ്ങളും പതറില്ല അവൻ്റെ കരം ഇറങ്ങി വരിക തന്നെ ചെയ്യും നാം കാണും ഇരുപത്തെട്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു ചോദ്യശരങ്ങളെ രക്ഷപ്പെട്ട് അദ്ദേഹം കപ്പൽ നാശങ്ങൾ അതിജീവിച്ച് ജീവൻ തിരിച്ചു പിടിച്ചു വരുമ്പോൾ ഇരുപത്തി
വലിയ പ്രതിസന്ധികൾ തിരിച്ച് കടം തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ നല്ല അതിമനോഹരമായൊരു സ്ഥലം തൻ്റെ ജീവിതത്തിന് മുമ്പിൽ നിൽക്കുകയാ പൗലോസ് കുറെ ചുള്ളിക്കമ്പുകൾ പെറുക്കിയെടുത്ത് തീയിലിട്ടു അപ്പോൾ ഒരണലിപ്പാമ്പ് ചൂടേറ്റ് പുറത്തു ചാടി അവൻ്റെ കയ്യിൽ ചുറ്റി പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഒരു ചുറ്റൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരികയാ ജീവിതത്തിൽ മറ്റൊരു വലിയ പ്രതിസന്ധി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അവൻ മരിക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ച് അവനെ നോക്കി ആളുകൾ നിൽക്കുകയാ അവർ പറഞ്ഞു ഈ പാമ്പ് അവൻ്റെ കയ്യിൽ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്നത് കണ്ട് നാട്ടുകാർ പരസ്പരം പറഞ്ഞു ഈ മനുഷ്യൻ ഒരു കൊലപാതകിയാണെന്ന് തന്നെ സംശയമില്ല അവൻ കടലിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടുവെങ്കിലും ജീവിക്കാൻ നീതി അവനെ അനുവദിക്കുന്നില്ല അവൻ പാമ്പിനെ തീയിലേക്ക് കുടഞ്ഞിട്ടു അവൻ അപകടമൊന്നും സംഭവിച്ചില്ല ഇവിടെ നമ്മളെ മറ്റൊരു കാര്യം ചിന്തിപ്പിക്കുകയാണ് ഞാനും നിങ്ങൾ ഒരു പ്രതിസന്ധി കഴിഞ്ഞു അതിനെ അതിജീവിച്ച് മറ്റൊരു പ്രതിസന്ധി കഴിഞ്ഞു വീണ്ടും അടുത്ത ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ എന്നെയും നിങ്ങളെയും തേടി അടുത്ത പ്രതിസന്ധി കടന്നു വരികയ അങ്ങനെ കടന്നു വരുമ്പോൾ ആ പ്രതിസന്ധി ഈ പാമ്പ് പോലെ ചുറ്റിപ്പിണയുമ്പോൾ ആളുകൾ പറയും അവനെ ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല അവൻ്റെ ജീവിതം നല്ലതല്ല അതുകൊണ്ട് അടിക്കടി പ്രശ്നങ്ങൾ കടന്നു വരുന്നേ അവൻ മറ്റെന്തോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ പലരും പറയും നമ്മളെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു വെക്കുമ്പോൾ ഈ പൗലൂസിനെ പോലെ നീ നിൽക്കണം പൗലൂസിനെ പോലെ അടി പതറാ നിന്നിട്ട് പൗലൂസ് ഒരു കാര്യം ചെയ്തു ഒന്നും ചെയ്യാതെ നിശബ്ദനായി ആ പാമ്പിനെ തീയിലേക്ക് കുടഞ്ഞിട്ടു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇത് മറ്റൊരു കാര്യമാണ് പാമ്പ് വന്നത് അവിടെ നിന്ന് വന്നത് എവിടെ നിന്നാണോ അതിനെ തിരിച്ച് അങ്ങോട്ടേക്ക് ഇട്ടു പതറാതെ നിന്നു എല്ലാവരും എൻ്റെ പതരം കാണാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ അവൻ യേശുവിനെ മാത്രം മുന്നിൽ കണ്ട് തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് അവൻ അവിടെ നിൽക്കുകയാണ് ഏറെ നേരം കഴിഞ്ഞിട്ടും അവൻ അത്യാഹിത ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ലെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ അവർ അഭിപ്രായം മാറുകയും അവനൊരു ദേവനാണെന്ന് പറയുകയും അത്രയും നേരം പറഞ്ഞു കൊലപാതകി ഇപ്പോൾ ഇത് അവർ പറയുന്നു അവനൊരു ദേവൻ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും ജീവിതത്തിന് മാറ്റു കൂട്ടാൻ ഒരു തടവുകാരൻ പിന്നീട് ഒരു രക്ഷകൻ പിന്നെ വീണ്ടും അവൻ കൊലപാതകി എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ഇതാ പൗലൂസിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ജനം അവന് സാക്ഷ്യം കൊടുക്കുകയും അവനൊരു ദേവനാണ് ഒരു അത്ഭുത മനുഷ്യനാണ് എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും ജീവിതമൊക്കെ ഇന്ന് ചിലപ്പോൾ തകർന്നിരിക്കും പേരില്ലാത്തവരായിരിക്കും കൊലപാതകിയാക്കി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകാം അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റ് ചെയ്തവനെന്ന് കുറ്റം വിധിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം മാറ്റി നിർത്തിയിട്ടുണ്ടാകാം കൊള്ളരുതാത്തവനായിരിക്കാം ദേശത്തിനും ലോകത്തിനും അനേകടയും മുമ്പിൽ ഞാൻ കൊള്ളരുതാത്തവളാകാം പക്ഷേ എൻ്റെ യേശുവിൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി മാത്രമാണ് ഞാൻ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ ആ യേശു എന്നെ കണ്ടിരിക്കും എൻ്റെ ജീവിതത്തിന് അവൻ ചലനങ്ങൾ ചേർത്ത് വയ്ക്കും എൻ്റെ ജീവിതത്തിന് അവൻ അർത്ഥങ്ങൾ തരാൻ തുടങ്ങും പിന്നീട് സംഭവിക്കുന്ന നമ്മൾ കാണുകയാണ് അവർ ദ്വീപിലെ പ്രമാണിയായ ബുബിളിയൂസിന് ആ സ്ഥലത്തിനടുത്തതിന് കുറെ ഭൂമി ഉണ്ടായിരുന്നു അവൻ ഞങ്ങളെ സ്വീകരിച്ച് മൂന്ന് ദിവസത്തേക്ക് ആതിഥ്യം നൽകി ആരുമില്ലാത്ത പൗലൂസിന് ഏറെ ആളുകൾ സ്വന്തമായി ബുബിളിയൂസിൻ്റെ പിതാവ് പനിയും അതിസാരവും പിടിപെട്ട് കിടപ്പിലായിരുന്നു പൗലോസ് അവനെ സന്ദർശിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുകയും അവൻ്റെ മേൽ കൈവയ്ക്കുകയും ചെയ്തു ഈ സംഭവത്തെ തുടർന്ന് ദ്വീപിലുണ്ടായിരുന്ന മറ്റു രോഗികളും അവൻ്റെ അടുക്കൽ വന്ന് സുഖം പ്രാപിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു അവർ ഞങ്ങൾ വളരെയേറെ ബഹുമാനിച്ചു ഞങ്ങൾ കപ്പൽ യാത്രയ്ക്ക് ഒരുങ്ങിയപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള എല്ലാം അവർ കൊണ്ടുവന്ന് തന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ലോകം പലതും പറഞ്ഞു വയ്ക്കും എന്നാൽ യേശുവിനെ മാത്രം മുന്നിൽ കണ്ട് നീ യാത്ര ചെയ്താൽ പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ തരുന്നതെല്ലാം യേശുവാ എല്ലാ യേശുതരും ഒന്നുമില്ലാത്ത പൗലോസിന് ഇടം കൊടുത്തു ആരുമില്ലാത്ത പൗലോസിന് ഒരായിരം ആളുകളെ കൂട്ടുയർത്തു പൗലോസിന് ബഹുമാനം കൊടുത്തു കർത്താവ് അവൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ വഴി പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങി അസാധാരണ കാര്യങ്ങൾ സാധാരണ കാര്യങ്ങളെല്ലാം രോഗശാന്തികളും സൗഖ്യങ്ങളും ഉണ്ടായി അനേകം ആളുകൾ അവനെ ബഹുമാനിച്ചു അടുത്ത വചനമാണ് അടുത്ത കപ്പൽ യാത്രയ്ക്ക് അവർ ഒരുങ്ങുമ്പോൾ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട ചരക്കുകളും ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളും എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട പൗലോസിന് ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം അവിടെ നിന്ന് കൊടുത്തു പ്രിയപ്പെട്ട ഇതാണ് വചനം പറഞ്ഞു വെക്കുക ഞാൻ കൊളുത്താതെ എനിക്ക് ചുറ്റും വിരിഞ്ഞ അഗ്നിയിൽ നിന്ന് എൻ്റെ കർത്താവ് എന്നെ രക്ഷിക്കും പൗലോസിൻ്റെ ജീവിതം അതാണ് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുക നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും ഇതുപോലുള്ള അവസ്ഥകൾ കൊടുങ്കാറ്റുകളും കപ്പൽ നാശങ്ങളും വാഗ്വാദങ്ങളും വാക്ചരങ്ങളും ഒക്കെ എന്നെയും നിങ്ങളെയും
ആ പൗലോ സ്ലീഹ എന്നെയും നിങ്ങളെയും പഠിപ്പിക്കുക കർത്താവിൻ്റെ കുരിശിനെ മാത്രം നോക്കണം അങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്താൽ നിനക്ക് ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം കുരിശ് തരാൻ തുടങ്ങും കുരിശ് നിന്റെ ജീവിതത്തോടെ എല്ലാം ചേർത്ത് വയ്ക്കും ജോബിന്റെ പുസ്തകം ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായം ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ വചനം സർവശക്തൻ നിനക്ക് സ്വർണം വില പിടിച്ച വെള്ളിയും ആകണം അങ്ങനെയെങ്കിൽ നീ സർവശക്തനിൽ ആനന്ദിക്കും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വചനമാണ് സർവശക്തൻ നിനക്ക് സ്വർണം വില പിടിച്ച വെള്ളി ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ പ്രതിസന്ധികൾക്കും സന്തോഷങ്ങൾക്കും അപ്പുറത്ത് യേശുവിന് ഒന്നാം സ്ഥാനം കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ യേശുവിനെ മാത്രം മുന്നിൽ കണ്ടാൽ നീ സർവശക്തനിൽ ആനന്ദിക്കും ദുഃഖത്തിന് അപ്പുറത്ത് ആനന്ദത്തിന് കൃപ കൊണ്ട് സ്വർഗം നിന്നെ മൂടും ജോബിന്റെ പുസ്തകത്തിനടുത്ത വചനത്തിൽ പറയും അപ്പോൾ നീ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കും അവിടെ നിന്റെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുകയും നീ തീരുമാനിക്കുന്ന കാര്യം നിനക്ക് സാധിച്ച് കിട്ടുകയും ചെയ്യും പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവജനമേ കർത്താവിൻ്റെ സന്നദ്ധയിൽ ഈ വചന ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ ഇന്ന് തിരുസഭയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആളായി പത്രോസിനെയും പോലെ തന്നെ പൗലോസ് ലിഹായെയും സഭ ആദരിക്കുന്നെങ്കിൽ സ്വർഗം വിലമതിക്കുന്നെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും ജീവിതത്തിന് സ്വർഗം ഒരു വില തരും ആ സ്വർഗം ഒരു വില തരുമ്പോൾ ഞാനും നിങ്ങളും യേശുവിനെ മാത്രം നോക്കി യാത്ര ചെയ്താലേ ആ വില അനുഭവിക്കാൻ പറ്റും അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അനുവദിക്കുന്നിടത്ത് കണ്ണു നിറയരുത് കാത് നിറയരുത് യേശുവിനെ കണ്ട് ചലിക്കാതെ നീ യാത്ര ചെയ്താൽ സ്വർഗം നല്ല കൃപ തരും അതിനായി ഈശോ നമ്മളെല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ആ കൃപ എനിക്കും നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമാക്കാൻ സാധിക്കട്ടെ ഈശോയുടെ മുമ്പിൽ കൈകൾ കുട്ടിപ്പിടിച്ച് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലും ഞാൻ കൊളുത്താതെ ഒരുപാട് അഗ്നികൾ ചുറ്റിലും എരിഞ്ഞു കൊണ്ട് നിൽക്കുകയാ ഞാൻ കൊളുത്താതെ എനിക്ക് ചുറ്റും എരിഞ്ഞ അഗ്നിയിൽ നിന്ന് നീ എന്നെ രക്ഷിച്ചുവെന്ന് പ്രഭാഷകൻ ഏറ്റു പറയുമ്പോൾ പൗലോ സ്ലിഹാടെ ജീവിതത്തിലും ഒരുപാട് അഗ്നികൾ ചുറ്റോട് ചുറ്റും കയറി വന്നു വിഴുങ്ങുമെന്നും ജീവിതം തീരുമെന്നും തോന്നിയപ്പോഴും കർത്താവിനെ മാത്രം മുന്നിൽ കണ്ട് യാത്ര ചെയ്തെങ്കിൽ ഈശോയെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ വഴികളിൽ നിന്നെ മാത്രം മുന്നിൽ കണ്ട് നിൻ്റെ കൂടെ മാത്രം യാത്ര ചെയ്യാൻ എന്നെയും എൻ്റെ കുടുംബത്തെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ ഈശോയെ ഇന്നോളം അങ്ങ് ചുരുങ്ങ എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കും അങ്ങ് രക്ഷിച്ച് എല്ലാ കൃപകൾക്കും ഒരായിരം നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞങ്ങളൊന്ന് ചേർന്ന് അങ്ങ് ആരാധിക്കുകയും സ്തുതിക്കുകയും മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു നിത്യം പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര ആ